located in front of the large house here, which is considered as the highlighted house of the Jim Thompson House Museum. As mentioned, it is smaller houses put together, combined into the big house. And as you can hear in the background, you might hear the river or the canal flowing, as well as boats passing by. That is because since ancient times, all the way up to the present time, Thai people use the canals and rivers and boats as one of their main transportation methods. So that's the reason why you can hear that because it's located right next to the San Sap Canal. ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ที่สุดแล้วซึ่งเป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรวมของบ้านหลังเล็กๆเอามารวมกันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่นี่ไฮไลท์คืออะไรคะไฮไลท์ของในบ้านก็คือคุณจิมเนี่ยท่านสะสมของเก่าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปะจีนแล้วก็ศิลปะของตะวันออกมากกว่าแต่ว่าคุณบ้านของคุณจิมเนี่ยเป็นสไตล์ตะวันตกด้วยเพราะว่านําบ้านแต่ละหลักมาประกอบเขาด้วยกันซึ่งคนไทยจะไม่ทำนั่นเอง Okay, so the specialty or the highlight of this house here is the fact that the arts and crafts and the interior design as well. It's a mixture of both Western meets Eastern as well. และอย่างที่เมื่อกี้ลิซ่าได้พูดกับคนชมว่าแถวนี้ค่ะเราจะได้ยินเสียงเรือเพราะว่าตรงนี้มันก็จะติดกับคลองแสนแสบนั่นเองซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะการการคมนาคมทางเรือก็ถือว่าเป็นการคมนาคมที่ถือว่าเป็นหลักเลยอืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะเราสามารถที่จะชมคลองแสนแสบที่สวยงามของเราได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังนี้กันค่ะ let's go และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของด้านหน้าหรือระเบียงด้านหน้าของบ้านนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยนี้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคือด้านหลังของบ้านหรือเปล่าแต่ว่าในสมัยก่อนค่ะด้านหน้าของบ้านก็คือจะเป็นฝั่งที่ติดกับน้ำนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เราบอกไว้ว่าการเดินทางในสมัยก่อนการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักนั่นเอง So right now here in the front of the house which most people might be a little bit confused because it looks like the back of the house yeah. but this is actually the front terrace because as we mentioned back then in the days or actually currently still The boat services or the canal boats were the main methods of transportation. So we'll be now taking a look at the inside to see various rooms inside and what Mr. Jim Thompson has collected. t h e r e l l be a และตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นล่างของบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะ This is the bottom floor or the ground floor of the large house ซึ่งสิ่งที่เราจะสังเกตได้ตั้งแต่เราเข้ามาแล้วว่ามันจะผสมผสานกันจริงๆ West meets Mid East mm-hmm. ตะวันตกตะวันออกผสมผสานกันไปเราจะเห็นว่าจะมีการจัดแสดงต่างๆที่จะเป็นฝั่งอาจจะดูไทยๆจีนบ้างแต่ว่าวิธีการจัดแสดงเนี่ยค่ะจะดูเป็นชาวตะวันตกมากกว่าใช่ไหมคะอืมแล้วด้านหลังของลิซ่าเนี่ยค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปขางทำยาดค่ะค่ะจะให้สังเกตที่พระเนตรค่ะพระเนตรจะต้องหนาเฉียงขึ้นคล้ายๆกับคนจีนเพราะว่าพระพุทธรูปชิ้นนี้ทำขึ้นโดยคนจีนทำขึ้นด้วยคนจีน All right so as mentioned we're on the ground floor of the large house here at the Jim Thompson House Museum and in which as mentioned that the interior and the decoration is a mixture of both Western and Eastern as well we can see that the actual objects on display might be of an Eastern touch to it whether it is Thai Chinese Myanmar that we had taken a look at before but the method of exhibiting it is or other aspects within the house itself and interior and architecture has a mixture or a touch of Western to it behind me here what is this this is a Buddha image yes and its significance is that we can notice the eyes of the Buddha image yes. as you have mentioned that it slants up to represent more of a Chinese touch to it because this was created by a Chinese artist อายุประมาณกี่ปีคะอายุประมาณ400ปี400ก็จะแก่เก่าแก่เข้าไปอีกนี่ this is about 400 years old so even more older than the previous artworks that we had taken a look at อ่ะต่อไปเราจะไปตรงไหนคะเชิญด้านบนด้านบนโอเค we're gonna go upstairs now
ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นบันไดมาเรียบร้อยแล้วมาในส่วนของชั้นบนของบ้านหลังใหญ่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของคอลเลกชันต่างๆของคุณจิมทอมสันสิ่งหนึ่งที่ลิซ่าสนใจมากๆเลยคือในส่วนของเชฟหรือว่ารูปทรงของเราจะสังเกตทั้งประตูบ้านประตูแต่ละห้องหรือว่าจะเป็นในส่วนของหน้าต่างซึ่งถ้าถ้าเราคุ้นเคยกันเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆ,ตรงๆใช่ไหมอ่าแต่ทําไมตรงนี้คือเราจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเฉียงออกมาตรงข้างๆนี้แล้วบานมันปิดได้เหรอได้ค่ะจริงๆแล้วอันนี้เรียกว่าทรงทรงสอบค่ะอาจจะเป็นเหมือนบ้านโบราณเนี่ยจะใช้ทําเป็นทรงสอบเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตะปูเนี่ยมันแพงเขาก็เลยใช้การเข้าริมไม้แทนฉะนั้นเนี่ยการทําบ้านเป็นทรงสอบจะทําให้บ้านมีความแข็งแรงอันนี้คืออันนี้คือวิถีของไทยปะคะวิถีของไทยอ่าโอเค so we're on the second floor of the Jim Thompson house the larger house and we stopped here at the window first because I find it quite interesting before we take a look at the collections in that we see that the shapes of various doors and windows are not exactly rectangular we can see that it slants on the side here and so I was asking Kun Fim why is it like that so why is it like this It's a way to keep the house stable because in the past, um, most houses were constructed without nails, and we used the pegs instead. Ah, okay. So this, I mean, can this close and does it shut? Of course, yes. Ah. It's in the same shape. In the same shape, yes. which this is considered as old Thai architecture. Yes, it's Thai. Thai style. style. Okay. So now let's go take a look at some of the collections. ไปดูของสะสมของคุณจิมกันค่ะคุณฟิมค่ะ another interesting item that I've noticed in this room here is back here the deer heads that we see in front of the door here normally we'll find actual real deer heads or we'll find one made out of wood but this one is made out of porcelain yes ah so why is this why is it made out of porcelain it's quite special actually isn't because it? Um, for many centuries mm -hmm. most porcelains were made for the European market ah. they were made in China uh huh อ่าโอเคโซ so, อย่างที่ลิซ่าได้พูดกับคุณฟิล์มไว้อะค่ะว่านี่เราจะสังเกตว่าจะมีหัวกวางอยู่ซึ่งปกติเราก็จะเห็นหัวกวางที่ทําจากไม้ไม่งั้นก็จะเป็นหัวกวางจริงๆเลยแต่อันนี้ก็คือทําจากเครื่องปั้นค่ะนั่นเองซึ่งถือว่าหายากๆก,ก็คือทํามาจากจีนเพื่อส่งออกไปตะวันตกนั่นเองอ่าอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตได้คือหลายคนหรือว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับประตูที่เฮ้ยมีธรณีประตูด้วยทําไมบ้านหลังไทยของไทยเนี่ยค่ะทำไมต้องมีธรณีประตูด้วยคะเอ่ออย่างแรกเลยคือธรณีประตูเนี่ยจะช่วยทําให้บ้านแข็งแรงขึ้นเหมือนกันที่เราพูดกันไปเนาะเรื่องทรงสอบแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะสร้างบ้านได้ถึงสูงใช่ไหมคะก็จะไม่ให้แบบป้องกันไม่ให้เด็กตัวเล็กน้อยเนี่ยคลานออกไปด้านนอกแล้วก็ตกลงไปด้านล่างนั่นเองแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือคนไทยเชื่อว่าถ้าเรามีธรณีประตูเนี่ยคือเขาจะมีเหมือนเทวดาปกปักรักษาอยู่พวกปีศาจร้ายก็จะเข้ามาในบ้านไม่ได้แล้วคือปกติเราก็จะไม่เห็นว่ามันสูงขนาดนี้ใช่ค่ะทำไมมันถึงสูงขนาดนี้อะคะก็คือธรณีประตูจะขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านนั่นเองถ้าบ้านหลังใหญ่ก็อาจจะมีธรณีประตูที่สูงขึ้นมากขึ้นหน่อยอ่าโอเค so I was asking her about the threshold in front of the door here and maybe some people might not be so familiar with it especially if you're not used to old and Thai houses you might find some at temples actually as well but One, there are several benefits or reasons why they have thresholds to the door. First of all, it helps with the structure of the house. As mentioned back then, they didn't use nails to construct the houses, so this helps with making the structure strong. Secondly, it helps in order to keep infants from crawling out of the house. And thirdly, in a more spiritual sense, they believe that uh, deities or uh, spiritual gods will protect the house at the door and therefore keep away. Evil spirits from entering the house as well. Okay, and the other people hung up by the way. Let's go take a look at the next room. In the room of this room, we will see that there is a presentation in the middle of the room. นี่เรียกว่าอะไรดีเอ่ยเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องอ่า porcelain in this room here we can see various types of porcelain แต่ว่ามันคือความแตกต่างของมันหรือว่าความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนอะคะความพิเศษของกระเบื้องเครื่องในห้องนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลวดลายไทยแต่ว่าทำขึ้นที่ประเทศจีนนั่นเองอ๋อไม่น่าล่ะทำไมเห็นดูหน้าตาไม่น่าจะใช่คนไทยสักเท่าไหร่เหมือนคนจีนมากกว่าอ่าโอเค so in here are various porcelain objects and items in which 
The significance of it, of course, is that it is Thai design, but however, it was created in China. If you look at it very closely, you can see the details of the characters in each of the porcelain objects. And it doesn't look exactly Thai if you're familiar with Thai porcelain. So that's one of its specialty. And he called it a benjarong, Okay. But this one here is actually a pot in order to put wine in it. Mm, okay, me. Tuanai, Nasan, Zai, Banka. Uh, 